questa corrente d'aria? Come eliminarla? Le finestre sono chiuse, la porta sprangata e tuttavia l'aria filtra, striscia, espira. Mi avvolge, mi penetra dentro e mi raggela. Da dove viene? E dove va? Ucciderla, come fosse lo stoppino di una candela e lasciarla contorta, nera, per terra, come un serpente morto, la testa schiacciata con il suo sangue gelido in una pozza minuscola, immonda e vischiosa. Un soffio che uccida questo fiato freddo, che mi attraversa la spalla, alito esterno del mondo che mi ascolta, questo freddo che era apposta contro di me. Quest'aria, assassinarla, Soffiare e che, che resti, resti senza, senza vita. Come bello dire uccidere una candela. Ma, Ma questa corrente d'aria, come ucciderla? Lei che, che ci sta uccidendo. L'ammazzai perché mi doleva la testa. Lei parlava, parlava, parlava di cose di cui non mi importava un cavolo. Diciamoci la verità, anche se mi fosse importato qualcosa, non mi sarebbe importato nulla. Guardai l'orologio per ben sei volte, ostentatamente, e lei, lei, non ci fece caso. Credo che questa sia un attenuante di cui dovrebbero tenere conto. O no? Scheda 3, 4, 2. Nome e cognome del malato. Agrasoto Luisa. Età? 24 anni. Luogo di nascita? Vera Cruz. Diagnosi. Eruzione cutanea di origine presumibilmente polibacillare. Cura? Due milioni di unità di penicillina. Risultato. Risultato. Nullo. Osservazioni. Caso unico, refrattario, senza precedenti. Dopo il quindicesimo giorno cominciai a seccarmi. La diagnosi era chiarissima, non lasciava spazio ad alcun dubbio. Dopo il fallimento della penicillina provai in vano ogni sorta di medicinali. Non sapevo più a cosa attaccarmi. Mi lambiccai il cervello per settimane, settimane finché non le somministrai una dose di... Cianuro di potassio. La pazienza, anche con i pazienti, ha un limite. Un pochino, un pochino ancora. Non potevo dire di no. E io non posso soffrire il riso. Se non ne prende ancora un pochino, dovrò pensare che non le piace. Dovevo ottenere un favore da quella famiglia. C'ero quasi riuscito, ma... quel riso... Ancora, ancora un pochino, avanti... Sentì che stavo per vomitare. Non c'era altro da fare e lo feci. La povera signora restò ad occhi sbarrati per sempre. Mm. 
Mm. <ride> Se volete ci è rimasto del riso, eh? Erano tre anni che ci morivo dietro. Finalmente avevo un vestito nuovo. Un abito chiaro come l'avevo sempre desiderato. Avevo risparmiato lira su lira. E finalmente, eccolo qua, con i suoi bei risvolti alla moda, con gli orli non sfilacciati e quello maccio grosso. Sordo, schifoso, sì, forse senza farlo apposta, lasciò cadere la sua cicca e me lo bruciò. Un buco orrendo, nero, con i bordi color caffè. Lo infilzai con una forchetta. Ci mise del tempo a morire. Io faccio il sarto, non dico per vantarmi, ma la mia bravura è indiscussa. E quella donna. Quella, quella prima insisteva tanto per venire a vestirsi da me e poi appena arrivava a casa faceva il cacchio comodo suo, tanto per parlarci chiaro. A un abito verde buttò sopra una sciarpa di tulle arancione del completo grigio dell'anno scorso e guanti guanti color rosa di nascosto legai la sciarpa alla ruota della macchina lo strappo della messa in moto fece il resto <ride> ma sì, ma sì, ma sì, ma sì, ma sì ma sì, ma che diano pure la colpa al vento che diano la colpa al vento Mi piacciono le frattaglie, è il mio piatto preferito. C'è qualcosa di più saporito? No, è un piatto che si gusta già a nove anni. E quel ragazzino che diceva no e poi no e poi no senza neppure assaggiarle. La bocca chiusa, le labbra strette, scuoteva la testa da sinistra a destra. Quando poi si mise a piangere, beh, non mi tenne più. Se morì per le massate che gli diedi, la colpa fu solo sua. Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, che il fatto che era mio figlio non è un attenuante. Ma un bel piatto di frattaglie, cotta puntino, con quel colore così invogliante. E quel ragazzino a dire no, e poi no, e poi no, per pura testardaggine. Potete chiederlo al club degli scacchi di Mexicali, al casino di Sonora, al circolo di Ermosillo. Io sono, io ero, assai miglior giocatore di scacchi di lui, nessuna possibilità di confronto. E lui mi vinse cinque partite di seguito. Lui, un giocatore di serie C. 
all'ultimo scacco matto, presi un alfiere e glielo conficcai dentro un occhio. Un autentico colpo d'occhio. Era la settima volta che mi faceva ricopiare quella lettera. Io ho il mio diploma. Sono una dattilografa di primo ordine. E una volta perché non ero andata a capo, una volta per una V al posto di una B, Un'altra perché volle aggiungere un paragrafo, altre volte non so il perché. Il fatto è che dovetti ricopiarla sette volte. E quando gliela portai, mi guardò con quegli occhi ipocriti di direttore amministrativo e cominciò da capo. Guardi... Signorina, non lo lasciai finire. Ci vuole più rispetto per i lavoratori. Avevo appena finito il mio lavoro. Otto giorni, otto giorni per mettere a punto il mio progetto. All'indomani c'erano le prove semestrali. E quel cretino che entra e viene a riempire la sua penna stilografica nella mia bottiglietta di inchiostro di china e la lascia cadere sul mio progetto. Fui istintivo. Gli piantai il compasso nello stomaco. Montare su un mucchio di cadaveri per guardare la campagna attraverso una feritoia. Aspettare con pazienza, osservare con attenzione, per vedere se si scopre il nemico. Sparare a mansalva e sentire il colpo che ti rimbomba sulla spalla destra, il colpo che ti fa sentire uomo. E smetterla una volta per tutte con quelli che ti seccano, per non doverti ritrovare l'indomani davanti ai piedi. Non è forse vero che i miei nemici sono nemici di Dio? Non posso, non posso cambiare casa. E io non posso toccare il velluto. Mm, soldi... <ride> E poi lì è morta mia madre, ed io sono una sentimentale. Ma voi, voi non sapete cos'è un jukebox. Un mostro orrendo che attraversa le pareti dalle sette del mattino alle tre di notte. Voi non sapete che cos'è. Ho l'allergia al velluto. Anche ora, solo a nominarlo, mi viene la pelle d'oca. Sempre lo stesso ritmo, lo stesso motivo, per ore e ore, senza darti la possibilità di mangiare, dormire, senza mollarti mai. Mangiare ritmo, bere canzoni e non dormire. Avere il sonno interrotto, impastato da un jukebox. Non so perché questa faccenda qui del velluto uscì fuori durante una conversazione. Protestai? 
scrissi, inoltrai reclami a tutte le autorità possibili ed immaginabili. Non mi risposero nemmeno. Quell'uomo così raffinato pensava solo da pagare i suoi sensi. Da un amico militare comprai una bomba a mano. Estrasse un pezzo di quel maledetto velluto e cominciò a strofinarmelo sulle narici, sulle guance, sulla nuca. Mi dispiace molto per il barista, soprattutto dopo che ho saputo che ero orfano di padre e di madre. Fu il suo ultimo gesto. Spero tanto che la mia mammina mi perdoni, l'ho fatto per lei. Non posso, non posso cambiare casa. E io non posso toccare il velluto. Caffè? Sì, grazie. Cominciò a mescolare il caffè latte col cucchiaino. Il liquido arrivava fino all'orlo, sollevato dall'azione violenta degli utensili di alluminio. Il bicchiere era ordinario, il bar scadente, il cucchiaino opaco, consumato dall'uso. Si udiva il rumore del metallo contro il vetro. Il caffè latte girava e rigirava con un gorgo nel mezzo. Io ero seduta di fronte. Il bar era affollato. L'uomo continuava a girare e rigirare, immobile, sorridente, e mi guardava. Qualcosa mi si rivoltava dentro. Lo guardai in modo tale che si sentì in obbligo di giustificarsi. Lo zucchero non si è ancora sciolto. E per dimostrarmelo, dette dei colpetti sul fondo del bicchiere. Subito, riprese con rinnovata energia a mescolare metodicamente il beveraccio. Gira e rigira, senza fermarsi mai, e il rumore del cucchiaino sul bordo del vetro. Di seguito, senza posa, eternamente. Gira e gira e gira e rigira e mi guardava sorridendo. Allora estrassi la pistola e sparai. Eh? Eh? Era uno scemo, eh? uno scemo. Eh? Eh? Rispiegai, rispiegai tre volte la strada che doveva eh? fare in modo chiarissimo. Era molto semplice, doveva attraversare il viale della riforma all'altezza della quinta traversa e quello scemo per tutte e tre le volte si incespicò a ripetere la spiegazione. Non ho capito, non ho capito, non ho capito. Ti feci una piantina chiarissima, la guardò, si strinse nelle spalle e disse... E non ho capito, non ho capito, non ho capito. Non Così ho capito. disse sto scemo. Non ho capito. Perché era uno scemo. Non ho capito, non ho capito, non ho capito. Lo ammazzai, lo ammazzai. Eh? Se mi dispiace o no, questa è un'altra faccenda. Quell'attore, quell'attore era così, era così cane, che tutti pensavano, ne sono sicuro, c'è da ammazzarlo. Ma nel preciso istante in cui lo pensai, qualcosa cadde giù dal sipario e lo fece secco. Da allora vivo nel rimorso di essere stato io, il responsabile la sua morte. Era più intelligente di me. Era più ricca 
di me, più generosa di me. Era più alta di me, più bella di me, più disinvolta, parlava meglio, vestiva meglio. Se voi pensate che queste siano scuse, beh, siete proprio stupidi. Ho sempre pensato a come sbarazzarmi di lei. Feci male ad avvelenarla. Soffri troppo, questo sì che mi dispiace. Avrei preferito morisse di colpo. Quella donna, quella, portava a spasso il suo cagnolino tutte le mattine e tutte le sere alla stessa ora. La donna era brutta, grassa e direi evidentemente cattiva, sì, lo potete vedere, è cattiva. Ora, io non ho un granché da fare, ma a me, a me piace quella panchina, quella, nessun'altra. Quel cagnetto era la bestia più schifosa che si potesse mai immaginare ed è abbastanza evidente. Lo potete vedere, è basso, brutto, grasso, con le zampe così, con i peli di colore marrone, ispidi, brutto. Evidentemente lo faceva apposta. Mi annusava con disprezzo tutti i santi giorni. Mi faceva i suoi bisognini proprio sotto il naso. E la vecchia? La vecchia lo chiamava con tutti i vezzeggiativi possibili e immaginabili. Tesorino, cocchino, stellina, moruccio. Ci stetti a pensare per mezzo minuto. In fondo la povera bestiola non aveva nessuna colpa. A due passi da qui, proprio qui, eh, qui, qui dietro, stavano costruendo una casa e avevano lasciato un ferro a portata di mano. Colpì la vecchia con tutte le mie forze. Se non avessi inciampato e non fossi caduto mentre attraversavo la piazza, nessuno mi avrebbe raggiunto. Nemmeno loro due. L'aveva saputo per caso. Non dirlo a nessuno. Beh, ma se dici così non mi conosci. Non riuscì a tenere a freno la lingua per un solo istante. Gliela strappai. <ride> Era lunga. <ride> Lunghissima. <ride> Non finiva mai di venire fuori! <ride> Mi bruciò forte con la sigaretta. Non dico che lo fece con cattiva intenzione, ma il dolore è lo stesso. Mi bruciò, mi fece male e vidi rosso e lo uccisi. Non avevo nemmeno io intenzione di farlo, ma avevo quella bottiglia in mano. E... Sono un maestro. Da dieci anni insegno nella scuola elementare di Tenansingo. Sui banchi della mia classe sono passati tanti bambini. Credo di essere un buon maestro. Lo credetti, finché non spuntò fuori quel panchito Contreras. Non mi prestava alcuna attenzione, non imparava niente perché non voleva. Nessuna punizione, né morale, né corporale gli faceva effetto. Mi guardava insolente. Lo supplicai. Lo picchiai. Ma non ci fu verso. Gli altri bambini cominciarono a prendermi in giro, io persi l'appetito, l'autorità, il sonno, finché non ne potei più. E perché servisse d'esempio? 
lo impiccai all'albero del cortile. Io sono un maestro. Credo di essere un buon maestro. Un giorno gli uomini scopriranno che il sonno venne dopo. Dio non dorme, neanche Adamo dormiva. Le tisane, le tisane non danno il sonno, i sonniferi nemmeno. L'elefante dorme due ore, il cane dorme quando può. Non dico altro. L'uomo dorme per dimenticare i suoi peccati e ogni giorno di più man mano che conquista la notte. Non dico altro. I morti non dormono. Io nemmeno. Bisogna ammazzare chi dorme. di seguito a ballare e non valevano pretesti i miei genitori non mi perdevano mai di vista e quell'imbecille non aveva il minimo senso del ritmo e gli sudavano le mani e io avevo uno spillone lungo lunghissimo Parlava, parlava e parlava e continuava a parlare, sempre, dappertutto e bla 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 bla. In casa mia, la padrona, sono io, sono io la padrona. E quella domestica stupida continuava a parlare, sempre, dappertutto. Licenziarla per questo? No, no, perché avrei dovuto darle i suoi tre mesi di paga e sarebbe stata capacissima di buttarmi addosso al malocchio. Questo, quest'altro, quest'altra ancora. Mi seguiva dappertutto, anche in bagno. Le ho ficcato un asciugamano in bocca perché la smettesse. Uh, ma non è mica morta per quello, no, no. Le sono scoppiate le parole dentro. E bla, e bla, e bla, e bla. E bla, 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 e bla. Mai fumo tanto rasente alla terra, e essa ci inghiottirà senza lasciare alcuna traccia di noi. L'ho uccisi perché ero sicuro che nessuno mi vedeva. L'ho uccisi perché invece di mangiare, ruminava. 
Lo uccisi perché mi dettero venti pesos per farlo. Ma il fumo tanto resente alla terra, essa ci inghiottirà senza lasciare alcuna traccia di noi. Ci provi adesso a fare sciopero? Lo uccisi perché aveva una pistola, quanto piacere da stringerla in mano. Lo uccisi perché non la pensava come me. Lo uccisi in sogno, poi non potei fare altro che sopprimerlo sul serio, inevitabilmente. Ma il fumo tanto resente alla terra, essa ci inghiottirà senza lasciare alcuna traccia di noi. La squartai dal basso all'alto come una pecora, perché guardava indifferentemente il soffitto mentre faceva l'amore. Uccisi la mia sorellina la notte della Befana per tenere tutti i giocattoli per me. Lo uccisi perché era idiota, perfido, scemo, tardo, stupido, mentecatto, ipocrita, ignorante, burino, buffone, gesuita, a scelta. Una cosa si accetta, due, due no. no. Ma il fumo tanto resente alla terra, essa ci inghiottirà senza lasciare alcuna traccia di noi. Meglio morta, mi disse, e l'unica cosa che desideravo era darle soddisfazione. Era così brutto quel poveraccio, che a guardarlo mi sembrava un insulto. Tutto ha un limite. Voi non avete mai fatto la festa a qualcuno, così per noia, per non sapere cosa fare, è divertente.